हेलो एवरीवन शरद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पॉलिटेक्निक प्रोग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेलकम्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर द एकेडमिक इयर 2020-21 फॉर द फाइनल इयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट देर इज अ सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट एंड द सब्जेक्ट कोड इज टू एंड दिस लेक्चर इज कंडक्टेड बाय मिसिस ए ए केकरे सो we have started unit 5 energy audit of electrical system which carries 16 marks and the course outcome carry out energy audit of electrical system okay so this is the last chapter of our syllabus so let's see syllabus points so these are the syllabus points up till now we have covered 5.1 second 5.2 now today we'll cover a very simple point questionnaire for energy audit projects so let's start this is our lecture number 34 and the contents are questionnaire for energy audit projects now questionnaire so what is questionnaire so it is a series of questions or bunch of questions for the purpose of gathering information from respondents so questionnaire manje kay apan marathi madhe apan mhanu shakto prashnavali That is mean a bunch of questions or a number of questions. मुझे आप लोग ला questions prepare करावे लगता है. Energy audit जैसा कराये जाए जहाँ premises, factory, क्यों plant, क्यों industry या cell. तर जैसा जर energy audit कराये जाए cell. तर ही पहली starting phase से energy audit ची कि जैसा मधे a number of or variety of questions काय के ले जाता है. तैयार के ले जाता है. Related to technical, non-technical questions. Okay. and from that questions we gather uh, necessary information which is helpful for conducting the energy audit and obviously aplyala he je kya questions vicharayche hai tithe je kya operating personnel asel kya jo operator asel kya jithe shop floor la kaam karat asnare je kya mans ahet tatle anna aplyala he questions vicharayche ahet okay who can give correct answer of our questions so that is questionnaire right? hai thodkyat a number of questions मराठी मधे मंटल तो प्रश्नावली राइट सो एम और सिग्निफिकन्स और इम्पॉर्टन्स ऑफ हैविंग अ क्वेश्चन आर आई विथ अस क्वेश्चन आर का लगत एनर्जी ऑडिट करता तो इम्पॉर्टन्स का है कि सिग्निफिकन्स का है कि मेन मोटो का है तिजा एम का है तो द मेन एम ऑफ क्वेश्चन आर आई इज टू गैदर कम्प्लीट एंड ऐक्युरेट इन्फॉर्मेशन मजे अपने अ नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्सनल विचार लगर काय मिळतात आन्सर्स मिळतात विच आर कम्प्लीट अँड ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन सो आणखीन इट आयडेंटिफाय द पोटेन्शियल फॉर एनर्जी सेव्हिंग म्हणजे आपल्याला प्रश्न विचारल्यानंतर जे काय उत्तरं मिळतात त्या उत्तरांमधून आपण फाइंड आउट करू शकतो किंवा ओळखू शकतो की कुठं एनर्जी सेव्हिंग आपण करू शकतो ते बिकॉज ऑल चॅप्टर जे आपल्याला एनर्जी ऑडिटमध्ये आहे त्याचा सगळ्याचा पर्पज एकच आहे एनर्जी सेव्हिंग सो क्वेश्चन आर आय विचारून किंवा नंबर ऑफ क्वेश्चन्स विचारून पण आपण काय करू शकतो कुठे कुठे एनर्जी सेव्ह करू शकतो त्याच्या पॉसिबिलिटीज आपण काय करू शकतो रेकॉग्नाइज करू शकतो किंवा आयडेंटिफाय करू शकतो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव अ वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आर टू अंडरस्टँड द पॅटर्न ऑफ एनर्जी कन्झम्शन अँड ॲट द लास्ट प्रॉपर क्वेश्चन आर आय जर आपण तयार केली तर त्या क्वेश्चन आर आयमधून आपल्याला कळते की एखाद्या पर्टिक्युलर इंडस्ट्रीचं कंपनीचं इन्स्टिट्यूट मॉल ऑर एनिथिंग ज्याचं आपल्याला एनर्जी ऑडिट करायचं आहे त्याचं एनर्जी कन्झम्शनचा पॅटर्न करतं म्हणजे मॉर्निंगला किती एनर्जी कन्झर्वेशन होतं इव्हिनिंग नाईट अँड ड्युरिंग अ डे एनर्जी कन्झम्शन किती होतं कसं होतं हे सगळं आपल्याला क्वेश्चनरी विचारल्यानंतर काय होतात त्याचे आन्सर्स मिळतात ओके सो नॉट नेसेसरी एव्हरी टाईम वी हॅव टू टेक द मेजर्स आपल्याला प्रत्येक वेळी मेजर करायची काही गरज नसते सो क्वेश्चन आर आय म्हणून आपल्याला फॉर एक्झाम्पल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स सो आपल्याला कंटिन्युअस तिथं थांबून वर्किंग आवर्स काउंट करायची गरज नसते दॅट डेटा वी कॅन अचीव्ह बाय आस्किंग क्वेश्चन्स टू द पर्सनल ओके सो अशा पद्धतीचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत ते क्वेश्चन्स आपण सिम्पली विचारून ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन मिळू शकते त्यासाठी मेजरमेंट करायची काही गरज नाही आहे ऑब्विस्ली काही काही गोष्टी आपल्याला मेजर करावं लागतात लाईक इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर मेकॅनिकल अँड केमिकल पॅरामीटर्स सो दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट बट क्वेश्चनरी आपल्याला विचारल्यानंतर त्या कंपनीचा लोड पॅटर्न एनर्जी कन्झम्शन वर्किंग आवर्स ओके 
नंबर ऑफ हॉलिडेज ओके परत काय म्हणू शकतो आपण मशीनचं लोडिंग हे सगळं आपल्याला क्वेश्चन्स विचारल्यानंतर काय मिळतात त्याचे आन्सर्स मिळतात ओके सो दिस इज एम सिग्निफिकन्स ऑर इम्पॉर्टन्स ऑफ क्वेश्चन आर ए सो क्वेश्चन आर एचं मेन काय म्हणू शकतो आउटकम काय आहे टू गॅदर करेक्ट अँड ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन दॅट इज दी मेन एम ऑफ क्वेश्चन आर आय ओके नाव लेट स्टार्ट क्वेश्चन आर आय ओके सो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स सो क्वेश्चन आर आय म्हणजे टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन टाईप ऑफ क्वेश्चन आर आय मे बी डिफरंट फॉर डिफरंट प्रिमायसेस सो इथं सांगितल्याप्रमाणे क्वेश्चन आर आय मीन्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ॲक्युरेट क अँड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अँड सेकंड थिंग द टाईप ऑफ क्वेश्चन आर आय मे बी डिफरंट फॉर डिफरंट प्रिमायसेस फॉर एक्झाम्पल आपण क्वेश्चन आर आय एखाद्या इन्स्टिट्यूटसाठी प्रिपेअर केली जे आपण नेक्स्ट स्लाईड्समध्ये बघणार आहोत राईट सो सेम क्वेश्चन आर आय इन्स्टिट्यूटसाठी प्रिपेअर केलेली वी कॅन नॉट अप्लाय फॉर दी शॉपिंग मॉल्स और हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्री ओके सो फॉर एक्झाम्पल आपल्याला इन्स्टिट्यूटचे काय करायचं आहे ऑडिट करायचं आहे मग त्याचे क्वेश्चन्स वेगळे असणार आहेत हॉस्पिटलचं करायचं असेल त्याचे क्वेश्चन्स वेगळे असणार आहेत स्मॉल वर्कशॉप असेल त्याचे क्वेश्चन्स वेगळे असणार आहेत सो ॲज पर द ॲप्लिकेशन और ॲज पर दी काय म्हणू शकतो आपण प्रिमायसेस ज्याचं एनर्जी ऑडिट करायचं आहे त्याच्यानुसार त्याचं काय चेंज होतं क्वेश्चन आर आयचा पॅटर्न चेंज होतो जो आपण आता नेक्स्ट स्लाईड्समध्ये बघणार आहोत ओके सो द क्वेश्चन आर आय मे बी डिफरंट फॉर डिफरंट प्रिमायसेस इट इज नॉट सेम फॉर ऑल द प्रिमायसेस ओके नाव नेक्स्ट इज क्वेश्चन आर आय सो इन दिस वी आर गोईंग टू सी क्वेश्चन आर आय फॉर कॉलेज स्कूल ऑर इन्स्टिट्यूट्स म्हणजे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट जे आहेत त्याच्यासाठी आपण काय करणार आहोत क्वेश्चन आर आय प्रिपेअर करणार आहोत विच आर व्हेरी सिम्पल वन नेक्स्ट हॉस्पिटल्स और मल्टी स्पेशालिस्टी हॉस्पिटल्स ओके नेक्स्ट इज वर्कशॉप और मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज दॅट मे बी स्मॉल लार्ज मी मिडियम ओके सो वर्कशॉप और मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री याचे सुद्धा क्वेश्चन आर आय आपण प्रिपेअर करणार आहोत अँड शॉपिंग मॉल्स ओके सो ऑल दीज आर पिक्चर्स आय हॅव टेकन जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग पर्पज ऑर इमॅजिनेशन पर्पज सो हे जे काय आहे त्याच्यातलं आपण आउट ऑफ दिस आपण शॉपिंग मॉल जे आहे ते ॲज अन असाइनमेंट म्हणून देणार आहोत ओके सो आपण कॉलेज स्कूल इन्स्टिट्यूट त्याचं बघणार आहोत नंतर हॉस्पिटल्स आणि वर्कशॉप हे तीन बघणार आहोत आणि आउट ऑफ दिस शॉपिंग मॉल इज लेफ्ट ॲज अन असाइनमेंट टू स्टुडंट्स ओके सो लेट स्टार्ट बेसिकली क्वेश्चन आर हे खूपच सिम्पल असते ओके पॅटर्न काय असतो त्यांचा बऱ्यापैकी सेम असतो फक्त आउटपुट कंपनीचं काय आहे किंवा आउटपुट आउटपुट ऑर्गनायझेशनचं काय आहे त्याच्यावर क्वेश्चन आर आहे काय होतं चेंज होतं नाव फर्स्ट विल सी दी क्वेश्चन आर आहे फॉर कॉलेज स्कूल ऑर इन्स्टिट्यूट सो जनरल इन्फॉर्मेशन आपल्याला पाहिजे तर त्याच्यामध्ये काय होतं नेम ऑफ कॉलेज स्कूल ऑर इन्स्टिट्यूट आता हे क्वेश्चन आर आहे प्रिपेअर करताना आपल्याला आन्सर लिहायचे नाहीत we have to prepare a bunch of questions we are not going to write the answers okay exam madhe sudha msbt cha jo paper asto right so in that also we don't required answer of these questions only we have to goes on asking the questions or write down ask questions okay so contact person and designation jecha sha apan information ghenar aho tacha designation mhanje tya institute madhe tacha post ka ahe right tacha नाव आणि पोस्ट अड्रेस ऑफ अ कॉलेज स्कूल ऑर इन्स्टिट्यूट फोन नंबर सेल नंबर ऑफ इन्स्टिट्यूट टॅक्स नंबर ईमेल वर्किंग आवर्स किती असतात ते ओके सो फर्स्ट सिक्स पॉईंट्स आर जनरल इन्फॉर्मेशन विच इंडिकेट्स कॉलेज प्रिमायसेस की ज्याच्यामध्ये अड्रेस आहे फोन नंबर सेल नंबर आहे सो दॅट इज जनरल इन्फॉर्मेशन ओके सो आता बेसिकली आपल्याला मेन लागणार आहे ते म्हणजे लाईटिंग लोड डिटेल्स ट्रान्सफॉर्मर डिटेल्स मोटर डिटेल्स हे पुढे आहेत ओके सो लाईटिंग लोड सो ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे आय हॅव प्रिपेअर्ड युअर टेबल ओके हा जो टेबल आहे आपण प्रॅक्टिकल घेतलेला आहे क्वेश्चन आर आहे टू प्रिपेअर क्वेश्चन आर आहे सो त्याच्यामध्ये सुद्धा सेम टेबल काय केलेला आहे दिलेला आहे तोच टेबल मी ते घेतलेला आहे सो सिरियल नंबर टाईप ऑफ लाईटिंग फिक्चर्स बलास्ट टाईप क्वांटिटी पॉवर रेटिंग ऑपरेटिंग अवर्स सो ह्याच्यामध्ये काय काय पॅरामीटर्स मेन्शन केले आहेत लिहिले टाईप ऑफ लाईटिंग फिक्चर्स म्हणजे तो एल ई डी लॅम्प आहे सी एफ एल आहे इन कॅन्डन्सेट आहे ऑर एनी अदर टाईप ऑफ लॅम्प 
ते आपल्याला तिथं लिहायचं आहे बलास्ट आहे इलेक्ट्रिकल आहे इलेक्ट्रोमेकॅनिकल आहे का इलेक्ट्रॉनिक आहे क्वांटिटी मीन्स किती लाईटिंग फिक्चर्स आणि बलास्ट आहेत त्याचा नंबर लिहायचा आहे काउंट लिहायचा आहे इन ओव्हरऑल कॉलेज ऑर इन्स्टिट्यूट पॉवर रेटिंग सुद्धा आपल्याला लिहायचं आहे आणि ऑपरेटिंग आवर्स लिहायचे आहेत ओके सो पॉवर रेटिंग म्हणजेच काय वॅटेज ओके वी हॅव टू राईट द वॅटेज ऑफ लॅम्प ओके आणि ऑपरेटिंग आवर सो ऑपरेटिंग आवर कॉलेज स्कूलचे किती आहे ते आपल्याला कसं कळणार आहे तर ज्या कॉन्टॅक्ट पर्सनला आपण ही इन्फॉर्मेशन माहिती करून घेणार आहोत ते सगळं हे क्वेश्चन्स विचारायचे आहेत ओके सो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन आर आहे फॉर कॉलेज अँड स्कूल ह्यातले आपण दोन पॉईंट घेतले त्यातलं मेन लाईटिंग लोड डिटेल्स नेक्स्ट आहे डेटा कलेक्शन ऑफ व्हेरियस अप्लायन्सेस ऑर मशीन्स सो मोटर्स मोटर्स यूज सिमिलर शीट्स फॉर डिफरंट मोटर्स म्हणजे आता इन्स्टिट्यूटमध्ये आता मोटरचं काय काम तर मोटर्स फॉर एक्झाम्पल इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूट असेल राईट किंवा कॉलेज असेल तर तिथं वर्कशॉप आपण जिथं मेकॅनिकल वर्कशॉप असतं तर त्या मेकॅनिकल वर्कशॉपमध्ये लेथ मशीन्स असतात राईट पण त्या लेथ मशीनला ड्राईव्ह करण्यासाठी वी नीड मोटर्स थ्री फेज इंडक्शन मोटर असेल सिंगल फेज मोस्टली थ्री फेज इंडक्शन मोटर असतात मग ते किती जेवढ्या लेथ मशीन्स आहेत तेवढ्या मोटर्स असणार आहेत त्याचं कन्झम्शन आपल्याला काय करायचं इथं लिहून घ्यायचं आहे ओके किंवा त्याचे डिटेल्स आहेत ते लिहून घ्यायचे आहेत सो डिपार्टमेंट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं की इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूट असेल तर तिथं मेकॅनिकल वर्कशॉप आहे सो मेकॅनिकल वर्कशॉपमध्ये लेथ मशीन आली राईट आणि लेथ मशीनला ड्राईव्ह करण्यासाठी पाठीमागे काय असतात इंडक्शन मोटरला ते कपल्ड केलेलं असतात बेल्ट थ्रू असेल चेन थ्रू असेल ओके डायरेक्टली असेल राईट सो ते डिपार्टमेंट प्रोसेस अँड नेचर ऑफ लोड म्हणजे आता मुलं जर प्रॅक्टिकल करायला जात असतील ओके आय एम टॉकिंग अबाउट इंजिनिअरिंग कॉलेज सो प्रोसेस अँड नेचर ऑफ लोड मीन्स लेथ मशीन्स कधी सुरू असतात बॅचमध्ये सुरू असतात किंवा कंटिन्युअस डेली फ्रॉम नाईन थर्टी टू फोर थर्टी सुरू आहेत सो ते आपल्याला लिहायचं आहे मोटर टाईप कुठल्या प्रकारचं मोटर आहे मोटर पर्चेस डेट एज कपलिंग टाईप ते लेथ मशीनला जर कपल केलं असेल तर बेल्ट थ्रू केलंय चेन थ्रू केलंय गिअर वापरले ओके मेथड ऑफ स्टार्टिंग ड्युटी सायकल कंटिन्युअस आहे बॅच आहे इंटरमिटंट आहे रिवाउंड झालं आहे का मोटरचं इफ येस वी हॅव टू मेक अ टिक मार्क ऑन येस इफ नो दे नो सो फ्रॉम दिस वील गेट दी बेसिक इन्फो ऑफ द मोटर्स अगेन पुढं आहेत मोटर नेमप्लेट डेटा हिस्ट्री मॅन्युफॅक्चरचं नाव मोटर आय डी नंबर सो दॅट इज गिवन बाय मॅन्युफॅक्चरर ओनली जो आय डी नंबर दिलेला असतो तो मॅन्युफॅक्चरने दिलेला असतो रेटिंग इन एच पी ऑर किलोवॅट एन्क्लोजर टाईप टोटली क्लोज्ड आहे पार्शली क्लोज्ड आहे स्क्रीन टाईप आहे ते आपल्याला लिहायचं आहे सिंक्रन स्पीड किती आहे मोटरचा फुल लोड स्पीड किती आहे वोल्टेज रेटिंग फुल लोड करंट फुल लोड पॉवर फॅक्टर फुल लोड इफिशियन्सी अँड इन्सुलेशन क्लास सो दिस इज बेसिक मेथड दॅट वी कॅन ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लुकिंग मोटर नेमप्लेट और बाय आस्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चन्स टू दॅट पर्सन सो वी गेट दी इन्फो नेक्स्ट डी जी सेट डिटेल्स आहेत प्लस इलेक्ट्रिसिटी युटिलिटी आहे सो इथं टेबल्स आहेत ओके सो आता इलेक्ट्रिकल युटिलिटी सो इलेक्ट्रिकल युटिलिटी जे आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे इक्विपमेंट कॅपॅसिटी क्वांटिटी आणि ऑपरेटिंग नवर्स सो इथं ट्रान्सफॉर्मर आहे तर त्याचं के व्ही एमध्ये रेटिंग किती ट्रान्सफॉर्मर आहेत कॉलेजमध्ये किंवा स्कूलमध्ये ऑपरेटिंग आवर्स ट्रान्सफॉर्मरचे एअर कंप्रेसर असेल तर त्याची कॅपॅसिटी त्याची क्वांटिटी आणि ऑपरेटिंग आवर्स नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टीम असेल तर नॉट नेसेसरी की प्रत्येक ठिकाणी एअर कॉम्प्रेसर रेफ्रिजरेशन असेलच असं नाही वी वी हॅव टू कीप दॅट ब्लँक ओके अदर जर काय आउट ऑफ दिस आणखीन काही वेगळे इक्विपमेंट असतील इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तर ते आपल्याला मेन्शन करावं लागतं कशात अदरमध्ये ओके सो हे इक्विपमेंट डिटेल्स इलेक्ट्रिकल युटिलिटीचं झालं नाव डी जी सेट डिटेल्स ओके सो सिरियल नंबर डी जी कॅपॅसिटी क्वांटिटी आणि ऑपरेटिंग आवर्स हे आपल्याला काय करायचं टेबल अशा पद्धतीने प्रिपेअर करायचं आणि नंबर ऑफ क्वेश्चन्स विचारायचे आहेत म्हणजे डी जी सेटची कॅपॅसिटी किती आहे क्वांटिटी किती आहे ऑपरेटिंग आवर्स ओके सो क्वेश्चन आर आयमध्ये बेसिकली काय करायचं असतं क्वेश्चन्स विचारायचं असतात वी आर नॉट गोईंग टू राईट एनी आन्सर 
ऑफ ऑफ दिस टेबल टेबलचं कुठेही फिलअप करायचं नाही ते आपल्याला एनर्जी ऑडिटमध्ये करायचं आहे आता काय आहे फक्त क्वेश्चन आहे सो आपण पॅटर्न ठरवलेला आहे क्वेश्चन आरायचं नाव नेक्स्ट इज एन्व्हरायमेंटल कंडिशन जॉग्रॉफिकल डिटेल्स म्हणजे काय इंडस्ट्री किंवा सॉरी स्कूल कॉलेज कुठं लोकेट केलेलं आहे त्याचे डिटेल्स डॅम्प आहे कोल्ड आहे सो त्या पद्धतीने तिथले मोटर्स असतील ट्रान्सफॉर्मर असतील त्याच्यावर त्याचा इम्पॅक्ट काय होतो ते आपण काय करू शकतो रेकॉग्नाईज करू शकतो ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन जर पर्सनला त्या द्यायची असेल तर ते सुद्धा आपण काय करू शकतो इथं मेन्शन करू शकतो so all this is about the question arai for college school or institutes now question arai for hospitals and multi specialist hospital mai doni pan ankas right so general information sagat es ena name of hospital multi specialist hospital next contact person and designation address phone number cell number fax number email working hours okay so he je first ahe name of hospital he fakt change honar otherwise बाकी सगळ्या इन्फॉर्मेशन काय त्याच आहे ओके वॉट आर द टाईप ऑफ लोड आता हे थोडासा पॅटर्न चेंज केलेला आहे ओके वॉट आर म्हणजे काय काय त्या हॉस्पिटलमध्ये आहे ते म्हणजे पाठीमागचं कॉलेजचं वेगळं पॅटर्न बघितलं इथं वेगळा पॅटर्न असेल सो क्वेश्चन आर आहे म्हणजे काय आपल्याला क्वेश्चन्स प्रिपेअर करायचे आहेत मग तुमचा पॅटर्न कुठलाही असेल राईट यू कॅन मेक अ टेबल ऑल्सो ऑर यू कॅन सिम्पली राईट सिरियल नंबर अँड goes on asking the questions or write the questions so what are the type of load rating of transformer if any its kva rating they have to write type of compressor means what types of load rating of what is the rating of transformer what is the type of compressor what is the kw load okay that all we have to write in all we have to write when we are carrying out the energy audit पण आता आपण पॉईंट काय बघतोय क्वेश्चन आर आहे सो क्वेश्चन आर आहे फक्त आपल्याला क्वेश्चन्स लिहायचे आहेत त्याचे आन्सर्स लिहायचे नाहीत ओके सो वॉट आर ऑल दिस पॅरामीटर्स वी हॅव टू राईट डाऊन डाऊन नेक्स्ट इज वॉट इज द करंट रेटिंग ऑफ वॉट इज द वोल्टेज रेटिंग वॉट इज द सप्लाय फ्रिक्वेन्सी वॉट नंबर ऑफ अवर्स फॉर कन्झ्युमर्स ओके म्हणजे हॉस्पिटल्समध्ये वर्किंग अवर्स काय असतात म्हणजे ट्वेंटी अवर हॉस्पिटल ओपन असेल तर त्याच्यात कन्झम्शन कुठल्या कुठल्या डिपार्टमेंटचं वेग म्हणजे ऑपरेशन थिएटरचं वेगळं कन्झम्शन असेल किंवा जिथे रूम्स आहेत स्पेशल रूम जनरल वॉर्ड त्याचं कन्झम्शन वेगळं असेल राईट सो लाईक दॅट वाय नंबर ऑफ अवर्स ऑफ कन्झ्युमर्स हे चेंज होतात इथे नेक्स्ट कपॅसिटर जर असेल पॉवर फॅक्टर इम्प्रुव्हमेंटसाठी तर कपॅसिटरचं टाईप टाईप ऑफ ट्रान्सफॉर्मर स्टँड बाय जनरेटर म्हणजे डिझेल से जनरेटर सेट आहे काय ऑब्व्हियसली हॉस्पिटलमध्ये जनरेटर सेट हा मस्टच आहे डिझेल जनरेटर सेट किंवा ट्रान्सफॉर्मर आहे ओके सो हे झाले बेसिक आपले ट्रान्सफॉर्मरशी रिलेटेड किंवा आपण म्हणू शकतो सप्लाय रिलेटेड क्वेश्चन्स नाव लाईटिंग लोड डिटेल जसं आपण पाठीमागं टेबल केला होता कॉलेज स्कूलसाठी तोच टेबल इथं कॉपी पेस्ट केलेला आहे राईट सो टाईप ऑफ लाईटिंग फिक्चर्स बलास्ट टाईप क्वांटिटी पॉवर रेटिंग और वॅटेज ऑपरेटिंग अवर सो ऑपरेशन थिएटरमधले लॅम्प्स वेगळे असणार आहेत जनरल वार्डमधले वेगळे असणार आहेत ओ पी डीमधले वेगळे असणार आहेत सो वी हॅव टू राईट लोकेशन ऑल्सो ही आहे ओके सो स्टुडंट्स यू कॅन ॲड वन मोर कॉलम इन लाईटिंग नोट डिटेल्स दॅट लोकेशन ऑफ लॅम्प सो यू कॅन ॲड दॅट वेअर वेदर इट इज ओ पी डी whether it is operation theater or a general ward corridor okay so all you can write here you can add number of column also as per your convenience okay so lighting load details are next questionnaire of workshop or manufacturing industry so atta apan bagitla hospital sathi right same apan kay karu shakto atta workshop ani manufacturing industry sathi thoda sa pattern itha change hoy ओके सो जनरल इन्फॉर्मेशन मग अशी सांगितल्याप्रमाणे तेच ओनली हिअर द नेम ऑफ हॉस्पिटलच्या ठिकाणी काय लिहिले आपण वर्कशॉप ऑन मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री ओके सो कॉन्टॅक्ट पर्सन डेझिग्नेशन हे सगळं सेम राहणार आहे अड्रेस ऑफ दॅट इंडस्ट्री फोन नंबर सेल नंबर फॅक्स नंबर ईमेल अँड वर्किंग आवर्स ओके सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ इंडस्ट्री की ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मशीन्स तुम्ही बघू बघू शकता ओके सो हे सगळं आता हे सगळं विचारल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं बेसिक इन्फॉर्म और बेसिक इन्फॉर्मेशन मिळते 
नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल युटिलिटी मग अशाप्रमाणेच आहे इक्विपमेंट कपॅसिटी रेटिंग क्वांटिटी ऑपरेटिंग अवर्स सो वर्कशॉप किंवा इंडस्ट्रीमध्ये ट्रान्सफॉर्मर असेल लार्ज स्केल इंडस्ट्री असेल तर डेफिनेटली ट्रान्सफॉर्मर हा तिथे असतोच सो त्याचं के व्ही ए रेटिंग क्वांटिटी आणि ऑपरेटिंग अवर्स एअर कंप्रेसर असेल तर त्याचं कॅपॅसिटी क्वांटिटी ऑपरेटिंग अवर्स रेफ्रिजरेशन सिस्टीम असेल चिलर्स असतील तर त्याचं रेटिंग क्वांटिटी ऑपरेटिंग अवर्स आणखीन इक्विपमेंट असतील अदर इक्विपमेंट असतील ओके तर त्याचंसुद्धा काय लिहावं लागतं आपल्याला रेटिंग क्वांटिटी आणि ऑपरेटिंग अवर्स ओके नेक्स्ट इज डी जी सेट डी जी सेट कपॅसिटी क्वांटिटी ऑपरेटिंग अवर्स किती डी जी सेट आहेत ते सुद्धा इथं आपल्याला मेन्शन करावं लागतं ओके लाईटिंग रोड डिटेल्स मग असारखं आता इथं पहिल्यांदा मी काय घेतले मोटर्स किंवा अप्लायन्सेस डिपार्टमेंट वेदर इट इज क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट वर्किंग वर्कशॉप डिपार्टमेंट असेंब्ली डिपार्टमेंट ओके सो हे डिपार्टमेंट लिहायचं प्रोसेस अँड नेचर ऑफ लोड मोटर टाईप मोटर पर्चेस डेट कपलिंग टाईप मेथड ऑफ स्टार्टिंग ड्युटी सायकल रिवाउंड ओके सो हे सगळं मोटरचं जे आपण पहिलं कॉलेज आणि इन्स्टिट्यूटसाठी घेतलं होतं सेम इथं काय केलं आहे कॉपी केलेलं आहे लाईटिंग लोड डिटेल्समध्ये सेम सिरियल नंबर टाईप ऑफ लाईटिंग फिक्चर्स बलास्ट टाईप क्वांटिटी वॅटेज ऑर पॉवर रेटिंग ऑफ लॅम्प ऑपरेटिंग अवर सो so, हा जो लाईटिंग लोड डिटेल्स आहे एक ट्रिक आहे ज जे आपण कन् ज्याचं आपल्याला ऑडिट करायचं आहे त्याला क्वेश्चन्स विचारायचे आहेत सो लाईटिंग लोड डिटेल्स हा कॉमन तिथं येणारच म्हणजे वेदर इट इज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कॉलेज शॉपिंग मॉल इंडस्ट्री याच्यामध्ये लाईटिंग लोडचे जे काही डिटेल्स आहेत किंवा हा जो टेबल आहे दॅट विल बी कॉमन फॉर ऑल अप्लिकेशन्स ऑर ऑल प्रिमायसेस ओके नेक्स्ट इज एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स ऑर जॉग्राफिकल कंडिशन्स म्हणजे वेदर इट इज इन्स्ट सिच्युएटेड डॅम्प ऑटमॉस्फिअर कोल्ड ॲटमॉस्फिअर ओके सो ते आपल्याला काय करावं लागतं इथं लिहावे लागतात ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन जर तो पर्सन देणार असेल आपल्याला ओके अबाउट वर्कशॉप ऑर मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज सो दॅट वी हॅव टू राईट इन ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन्स सो ऑल सच क्वेश्चन्स वी हॅव टू प्रिपेअर वेन एव्हर वी हॅव टू कंडक्ट दी एनर्जी ऑडिट म्हणजे जेव्हा एनर्जी ऑडिट करायचं असेल तर आपल्याला हे क्वेश्चन्स प्रिपेअर करावं लागतात आता इथं मी सॅम्पल क्वेश्चन्स दिलेले आहेत नॉट नेसेसरी दॅट यू हॅव टू कॉपी सच अ टाईप ऑफ क्वेश्चन आर आय यू कॅन ॲड सम मोर क्वेश्चन्स ओके ह्याच्यामध्ये काय काय मिसिंगसुद्धा असतील तर ते तुम्ही ॲड करू शकता सी वॉट इज द पर्पज ऑफ क्वेश्चन आर आय जस्ट टू गेट दी ॲक्युरेट अँड करेक्ट इन्फॉर्मेशन मग ते मोटरशी रिलेटेड असू दे ट्रान्सफॉर्मरशी रिलेटेड असू दे लाईटिंग लोडशी रिलेटेड असू दे लिफ्ट असू दे ॲक्सलरेटर्स असू दे त्याच्यामध्ये मी मेन्शन केलं नाही या लिफ्ट जर असेल तर वर्कशॉप फ्लोअरला सो यू कॅन राईट वेदर इट इज हॅविंग लिफ्ट देन मोटर जे वापरलेल्या लिफ्टमध्ये त्याचं रेटिंग असेल ॲक्सलरेटर्स असेल त्याच्यामधले मोटरचं रेटिंग असेल ओके सो सेन्सर जर वापरले असतील तर सेन्सर्स कुठल्या पद्धतीचे आहेत कसे ॲक्टिवेट होतात त्याचं पण आपण काय लिहू शकतो ॲड करू शकतो सो वी कॅन ॲड अ नंबर ऑफ क्वेश्चन्स ॲज पर अवर कन्व्हिनियन्स ओके सो द पर्पज ऑफ क्वेश्चन आर इज ओनली टू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन विच विल बी हेल्पफुल फॉर कंडक्टिंग एनर्जी ऑडे ओके सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ बट जे आपण शॉपिंग मॉलसाठी ठेवलं होतं तर दॅट विल बी ए असाइनमेंट फॉर अ स्टुडंट वन्स अगेन थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ